குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு த பொம்மக்கட்ட ஷோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ண வீடியோவுக்கு உங்கள் ஆதரவு ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது சில பேருக்கு வேல்யூபுளான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு கொடுத்துருந்தீங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் நாங்கள் என்னென்ன ஏற்றுக்கிறோம் இதுக்கு இதற்கு அடுத்து நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோலேருந்து நீங்கள் சொன்ன கமெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வீடியோவை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் வந்து சீனாவில் ஊஹான்ற சிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த அந்த வைரஸ் வந்து எப்படி அந்த சிட்டிக்குள்ளே பரவுச்சு அப்படின்றது இது வரைக்கும் யாருமே வந்து உறுதிப்படுத்த உறுதி உறுதிப்படுத்தலை ப்ராப்பராக வந்து சொல்லலை ஸோ அந்த வைரஸ் எதனால் பரவிச்சு எங்கேருந்து இருந்துச்சு அப்படின்றது இது வரைக்கும் யாரும் உறுதிப்படுத்தலை ஆனால் ஒரு சில உறுதிப்படுத்தாத தகவல் என்ன சொல்லிச்சுன்னா வந்து வவ்வால்களை வந்து பாம்பு சாப்பிட்டதாகவும் அந்த பாம்பு வந்து சீனர்கள் சாப்பிட்டதாகவும் அது மூலயமா வந்து வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் போயிட்டுருக்கு பட் அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்றதை யாரும் வந்து தெளிவுபடுத்தலை இன்றைக்கி காலையில் இந்த வீடியோ இப்போ எடுக்கிற இந்த செகண்ட் வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணு பேர் வந்து இந்த வைரஸ்னால சீனாவில் பலியாகிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வந்து இந்த நோய் தொற்று இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து தனிமைப்படுத்தி வச்சுருந்து சீனா வந்து ஒரு பெரிய மருத்துவமனையை ஒரு ஆயிரம் பேர் கொண்ட ஆயிரம் படுக்கையை கொண்ட ஒரு பெரிய மருத்துவமனையை கட்டி அந்த மருத்துவமனைக்குள்ளே அவங்க எல்லாத்தையும் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நேற்று சாயந்தரத்து வரைக்கும் சீனாவோட அதிபர் வந்து எங்கே இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு சீனாவோட அவர் சார்ந்திருக்க கட்சியில் இருக்க இவங்களுக்கே தெரியல அவர் எங்கே போனார் என்ன பண்ணார் அப்படின்றது தெரில பட் இன்னைக்கு கிடைச்ச தகவல் என்னென்னா அவர் இன்றைக்கி காலையில் பெய்ஜிங்கில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்கிட்ட ஒவ்வொருத்தையும் விசாரிச்சுட்டு ஓ அவர் வந்து அந்த மாஸ்க் போட்டுட்டு அந்த சீனா ஹாஸ்பிட்டலில் விசிட் பண்ண ஃபோட்டோலாம் இன்டர்நெட்டில் வைரலாக போயிட்டுருக்கு அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த நோயோட அறிகுறி எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆன உடனே வந்து யாருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் தெரியாது ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் கழிச்சு தான் ஒரு பதினான்கு நாட்கள் கழித்து தான் அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்பில் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுவும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி எதிர்பாராதமாக பரவர வைரஸ்க்குலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில மருத்துவமனைகள் மட்டும்தான் சீனாவில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அங்கே அந்த பிளட் சாம்பிள் அனுப்பி அவங்க வந்து க கன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் வந்து இந்த வைரஸ் பரவிச்சு அப்படின்றதே கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் சீனாவுக்கு வெளியில் மற்ற எந்த நாடுகளெல்லாம் பரவியிருக்கு இதனால் எத்தனை பேர் மற்ற நாட்டுகளெல்லாம் பலியாகிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாங்காவில் ஹாங்காங்கில் ஒருத்தர் இறந்துருக்காரு அப்புறம் வந்து பிலிப்பைன்ஸில் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் இந்த வைரஸ்னால இந்தியாவுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பு இதனால் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இந்தியாவிலேயே வந்து சீனாவிலிருந்து ரெண்டு ஃப்ளைட்டில் நம்ம ஆளுங்க ஏர் இண்டியாவில் போய் கூப்பிட்டு வந்தாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் டெல்லியில் வந்து தனிமைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஸோ அது இன்ன வரைக்கும் எந்த ரிப்போர்ட் அதை பற்றி நமக்கு எதுவும் தெரியல பட் கேரளாவில் வந்து மூணு பேருக்கு இந்த வைரஸோட அறிகுறி இருந்ததாக வந்து இனிஷியலாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்னைக்கு காலையில் பேப்பரில் அதை பார்க்கும்போது இரண்டு பேருக்கு வந்து அந்த நோய் தொற்று இருந்து அவங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆகிடுச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றனால இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து கேரளாவில் இதனால் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மாநில பேர் பேரிட அனுப்பிச்சிருந்தாங்க எதனால் வந்து கேரளா எவ்வளோ முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் லாஸ்ட்டில் வந்து நிப்பா வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கேரளாவில் ஒரு வைரஸ் பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்போ வந்து கேரளா வந்து எந்த மாதிரி ஒரு முறையை பின்பற்றினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் ட்ரேஸிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து என் கூட வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பழகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என் நான் எனக்கு அந்த வைரஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்க கூட தானே இத்தனை நாளாக இருந்திருப்பேன் ஸோ ரூம் ஒன்றா தானே ரூமில் தங்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த வைரஸ் தொற்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ அவங்களே கூப்பிட்டு அவங்களையும் பரிசோதனை பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க யார் கூடலாம் பழகிருக்காங்க நான் என்னோட நான் எத்தனை பேரோட இந்த இருபது நாளில் பழகினேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேரோட நான் மீட் பண்ணியிருந்தேன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து ஐசோலேஷன் வேலை தனிமைப்படுத்தி இந்த மாதிரி தான் லாஸ்ட் டைம் வந்து கேரளாவில் பண்ணி அதை அந்த வைரஸ் வந்து இது பண்ணாங்க ரிமூவ் பண்ண ஐ மீன் க்யூர் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் கான்டாக்ட் ட்ரேஸிங் அப்படின்ற இதில் தான் சீனாவும் இப்போ போயிட்டு இருக்காங்களாம் அது மட்டும் இல்லை சீனாவில் வந்து இப்போ வர்றது எல்லாமே அதிகாரப்பூர்வமாக இப்போ இந்தியா மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்டான கண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா அந்த மாதிரி உண்மையிலுமே கிடையாது ஏன்னா சீனாவில் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி பிபிசியோ இல்லை சிஎன்என் ஐபிஎன்ஓ இல்லை நம்ம ஊரில் நியூஸ் சேனல் பிரேக்கிங் நியூஸ் போடுற மாதிரிலாம் போட முடியாது ஒரு சேனல் வந்து தவறான தகவல் அளித்து அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்சி
அதை தவிர சீனாவில் இருக்க மற்ற சிட்டிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டவுனாக இருக்குது அதாவது சிட்டிக்குள்ளே யாருமே புதுசாக வர முடியல வெளியவும் போக முடியல ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க மக்கள் சாப்பாட்டுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் அது எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க இப்போ ஒரு வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஒரு குடும்பத்தில் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் வெளியே போகிறதுக்கே அலோவ் பண்ணுறாங்க மற்ற நேரம்லாம் சீனா சீனா ஆர்மி வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவிலிருந்து ஜப்பான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணாயிரத்தி எட்நூறு பேர் கப்பல் அழைச்சிட்டு போனாங்க அந்த கப்பல் இன்ன வரைக்கும் ஜப்பான் பார்டருக்குள்ளே என்டர் ஆகவே இல்லை அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஜப்பான் வந்து அவங்க எல்லாத்துக்குமே வைரஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு பயத்தில் வந்து நடுக்கடலே அந்த அந்த கப்பலை நிறுத்தி வச்சுட்டு அவங்கள எல்லாத்தையுமே ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டில் வச்சுருக்காங்க அந்த கப்பல்குள்ளேயே அது எந்த அளவுக்கு இதுன்னு தெரில நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா நம்ம நம்ம நாட்டு சிட்டிசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு எழுபது பேர் மட்டும் சீனாவில் இருக்கிறதா இது இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த எழுபது பேரில் ஒரு பத்து பேருக்கு ஃபீவர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால சீனா கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம பசங்களை கூட்டு போக விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்திய தூரத்தோடு அவங்க தொடர்பில் தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த வைரஸை தடுப்பதற்கான அனைத்து வழிகளையும் மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க ஏன் இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய டாக்டர்ஸ் இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி எல்லாமே இருந்து ஏன் அந்த வைரஸ்க்கு வந்து கண்டு பிடிக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் புதுசாக போயிருக்கு இது வரைக்கும் கொரோனா ஃபேமிலியில் அந்த அந்த கொரோனா குடும்பம் அந்த வைரஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட யாரு வைரஸ் வந்துருக்கு இது வந்து இப்போ வந்திருக்கு என் கௌ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என் கௌ அப்படின்ற வைரஸ் தான் இது ஸோ இந்த வைரஸ்க்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல தடுப்பூசி எதுவுமே இந்த கண்டுபிடிக்கல ஸோ அதனால் டாக்டர்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதற்கு முன்னாடி சீனாவில் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வைரஸ் பரவிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி மூணு காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேஸ் பரவிச்சு அப்போ கூட ஏழுநூறு பேர் ஏழுநூறு பேர் தான் இறந்தாங்க இப்போ வந்து இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் சீனா கவர்மெண்ட் ரொம்ப அவசர கதியில் மருந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மற்ற நாட்கள்கிட்ட இருந்து உதவியை கோரியிருக்காங்க இது வரைக்கும் உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து சீனா விசிட் பண்ணுறதுக்கு சீனா கவர்மெண்ட் இன்றைக்கி வரைக்கும் அனுமதிக்கவே இல்லை அவங்க நாட்டுக்குள்ளே வந்து என்ன நிலமை அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உலக சுகாதார சுகாதார அமைப்புக்கு வந்து சீனா கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் அப்ரூவ்லேயே கொடுக்கல பட் இன்றைக்கி காலையில் நமக்கு கிடைச்ச நல்ல செய்தி என்னென்னா சீனா வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்து பார்க்க சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க போய்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கனா தான் தெளிவான ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கனா தான் எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன லாஸ் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் லாஸ்ட் வீக் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இரண்டு ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட்டை அமைச்சு மொத்தமாக ஒரு அறுநூற்றி சில்லர பேர் ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து மாலத்தீவு அதிபர் கூட நம்ம கவர்மெண்ட்டை கேட்டிருந்தார் ஸோ அதனால் அவர் கேட்டதுனால வந்து ஏழு பேர்த்த அவங்க கண்ட்ரி சந்தவங்களையும் நம்ம அங்கே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வந்தாங்க இது வரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல இப்போ இந்த வீடியோ மூலமாக நாங்கள் எங்கள் டீம்ஸ் அப்போ நம்ம மக்களுக்கு என்ன சொல்லிக்க விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னா சீனாவிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகிட்டு வர இந்த பாக்கெட்ஸில் அடைச்சி வர இந்த மாதிரி மீட் ஐட்டம்ஸ் லைக் சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி ஐடியா தான் வந்தால் அந்த மாதிரி பாக்கெட்டில் வர்றது முழுசாக தவிர்த்துருங்க சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்டில் போய் சாப்பிட்றத கொஞ்சம் நாளைக்கு நிறுத்திடுங்க புரியுதுங்களா ஏன் அது சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேபி சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்டில் சைனாவிலிருந்து வந்து எங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அதன் மூலமே கூட வைரஸ் பரவலாம் இது வந்து ரூமர் மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டாம் இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறோம் ஸோ தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெ